नमस्कार शालिनी ब्रज बीपत्र मी रश्मी अपने सर्व स्वागत करते सुरुआती एक नजर टाकूया हेडलाइन्स वरती जालंधर अमृतसर मेलनी रुला लोकान चिरडले एकसठ जन मृत्यू बहत्तर हूं अधिक जख्मी विजे लपन डावा शरी हैरान संतप्त शेक अधिकार फोड़ ग्राम पंचायत कार्यालय विदर्भवाद दाखले पालकमंत्री मुनगंटीवार काले झेडे भाषण सुरू आता घड़ला प्रकार भाजपा तीन वादग्रस्त प्रवक्त्यामांवर जानेस बंदी कदम चवान वाघना बोलनेस मनाई और धरण गावत राष्ट्रवादी कांग्रेस का धड़क मोर्चा सरकार धोरण का निषेध आता पहुया सविस्तर वृत्त रावण दहना वे भीषण रेलवे अपघात है रावण दहना कार्यक्रम पहाड़ अनेक जन रेलवे रुला उभे होते वेगा जालंधर हूँ अमृतसर रेलवे ने रुला उभे अनेक चिरडल यह अपघा एकसठ जन मृत्यु समझता है तो बहत्तर जन गंभीर जख्मी खासगी रुग्णाल दाखिल कर पोलीस आयुक्तांनी मृत आणि जखमींच्या संख्येला दुजोरा दिला आहे रेल्वे अपघातातील जखमींना तरण तारण जालंधर गुरुदासपूर आणि अमृतसरमध्ये उपचार सुरू आहेत यामध्ये अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्याचं कळतंय रेल्वे प्रशासन आणि सरकारच्या निष्काळजीपणावर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे तर इथे कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे या दुर्दैवी अपघातानंतर पंजाब सरकारने दुखवटा जाहीर केला आहे शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे जोड़ा फाटक परिसर रावण दहन आ फटाके फुटन गर्दीपैकी का ही लोग रेलवे रुला आए होते रुला आधीपासन मोटा संख्य ने लोग रावण दहन पहात होते संध्या सात या सुमार जोड़ा फाटक वरुण डीएमयू ट्रेन आली आणि डीएमयू ट्रेन जालंधर हून अमृतसरला जात होती ही भरधाव ट्रेन रुळावर उभे असलेल्या लोकांना उडवत निघून गेली रावण दहनाच्या वेळी फटाक्याच्या आवाजामुळे ट्रेन आल्याचं समजलं नाही आणि हा दुर्दैवी अपघात झाला आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस अमृतसर सतत विजेचा लपंडाव सुरू असल्यानं पाणी असूनही पिके करपू लागली आहेत त्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी वीज वितरण कंपनीच्या दोन कर्मचाऱ्यांना ग्रामपंचायत कार्यालयात कोंडल्याची घटना तुळजापूर तालुक्यातील आरळी बुद्रुक येथे घडली आहे पाहुयात हे वृत्त उस्मानाबाद तालुक्यातील येवती सबस्टेशनचे ऑपरेटर सागर एस आणि पुजारी एन यांना आरळी येथील संतप शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायतमध्ये कोंडून ठेवले होते दिवसभरात सततची लाईट डीम होत आहे त्यामुळे कांदा हळद ऊस अशी पिके ही पाण्यापासून वाळू लागली आहेत आरळी खुर्द आरळी बुद्रुक चिंचोली येवती बसवंतवाडी येथील शेतकरी हे विद्युत वितरणाच्या कारभाराला कंटाळले होते त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी दुपारी येवती येथील विद्युत वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना आरळी बुद्रुक ग्रामपंचायतीमध्ये कोंडून ठेवले वरिष्ठांची उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्यानं संतप्त शेतकऱ्यांनी हे पाऊल उचलले शालिनी प्लस साठी अनंत साखरे उस्मानाबाद विदर्भवाद्यांनी काळे झेंडे दाखवून अर्थमंत्री आणि चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा निषेध व्यक्त केला मुनगंटीवार यांचे भाषण सुरू असतानाच अनपेक्षितपणे विदर्भवादी कार्यकर्ते हे मंचासमोर आले आणि त्यांनी काळे झेंडे दाखवले विदर्भवाद्यांनी काळे झेंडे दाखवून अर्थमंत्री आणि चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा निषेध व्यक्त केला मुनगंटीवार यांचे भाषण सुरू असताना अनपेक्षितपणे विदर्भवादी कार्यकर्ते मंचासमोर काळे झेंडे घेऊन आले विदर्भ वेगळा झालाच पाहिजे अशा घोषणा देऊन बाहेर निघून गेले वरोरा नगरपालिकेच्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन मुनगंटीवार यांच्या हस्ते झाले त्याच कार्यक्रमात हा गोंधळ झाला पोलीस बंदोबस्त चोख असतानाही विदर्भवादी इथे घुसले कसे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे शालिनी प्लस साठी राकेश दुर्गे चंद्रपूर भाजपच्या तीन वादग्रस्त प्रवक्त्यांना माध्यमांवर जाण्यास पक्षाकडून तुळताच तरी बंदी घालण्यात आली आहे भाजपकडून राम कदम मधु चव्हाण आणि अवधूत वाघ यांना प्रवक्ते म्हणून बोलण्यास मनाई करण्यात आली आहे 
भाजपकडून राम कदम मधू चव्हाण आणि अवधूत वाघ यांना प्रवक्ते म्हणून बोलण्यास मनाई करण्यात आली गेल्या काही दिवसातील वादग्रस्त विधान आणि पराक्रम प्रवक्त्यांना भोवल्याचं बोललं जात आहे राम कदम यांनी दहीहंडी वेळी महिलांबद्दल आक्षेपार्ह विधान केलं होतं यानंतर त्यांना अनेकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं होतं महिला आयोगानेही त्यांना नोटीस पाठवली होती त्यामुळे पक्षाने त्यांना प्रवक्ते पदापासून दूर केलं होतं मधू चव्हाण यांच्या विरोधात बलात्काराचा आरोप समोर आल्यामुळे आणि अवधूत वाघ यांनी मोदींना विष्णूचा अकरावा अवतार म्हटल्याचंही ट्विट केल्यामुळे पक्षाने या तिघांवरही कारवाई केली आहे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाची प्रतिमा मलिन होत असल्यानं भाजपने ही कारवाई केली आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई राज्यातील सेना भाजपच्या युती शासनाच्या निषेधार्थ शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या न्याय आणि हक्कासाठी धरणगाव तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं धडक मोर्चा काढण्यात आला दरम्यान यावेळी आंदोलकांनी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन नायब तहसीलदार यांना दिले आहे यावर्षी पाहिजे त्या प्रमाणात पावसाळा न झाल्याने जळगाव जिल्ह्यातील तेरा तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला मात्र धरणगाव तालुक्यातही तीच परिस्थिती असून देखील अधिकारी आणि विद्यमान मंत्र्यांना उदासीनतेमुळे जनता दुष्काळी अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचं वंचित राहत असल्याचं सांगत धरणगाव तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीनं माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांच्या नेतृत्वाखाली जळगाव जिल्ह्यातील धरणगाव शहरात धडक मोर्चा काढण्यात आला तालुका दुष्काळी जाहीर झाला पाहिजे कापसाला प्रति क्विंटल आठ हजार रुपये भाव मिळावा सरसकट कर्ज माफी त्वरित व्हावी बोंडळीचे अनुदान सरसकट बागायतीप्रमाणे मिळावे गिरणा धरणातून दोन आवर्तन सोडावे धरणगाव शहरात नियमित पाणी पुरवठा व्हावा आणि नगरपालिकेने वाढवलेली घरपट्टी दर कमी करावे अशा अनेक मागण्यांचे निवेदन यावेळी देण्यात आले शालिनी प्लस साठी सचिन गोसावी जळगाव लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना राबवण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे ऊसतोड कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना या योजनेमुळे विविध लाभ मिळतील अंदाजे आठ लाख कामगारांना या योजनेचा फायदा होणार आहे राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने योजना लागू करण्यात आली आहे लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना राबवण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी काल सावरगाव दसरा मेळाव्यात ही घोषणा केली होती केंद्र सरकारच्या असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम दोन अंतर्गत विशिष्ट योजनांचा लाभ देण्यासाठी राज्यातील ऊसतोड कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करण्यात येत असल्याचं जी आर मध्ये म्हटलं आहे या योजनेअंतर्गत प्राथमिक टप्प्यामध्ये विविध प्रशासकीय विभागांच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या घरबांधणी वृद्धाश्रम आणि शैक्षणिक योजनांसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी ऊसतोड कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी निधी उपलब्ध करून देणं बंधनकारक आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई येवला तालुक्यातील मातुलठाण येथे मक्याचा चारा घेऊन चाललेल्या ट्रॅक्टरच्या दोन ट्रॉलीला शॉर्ट सर्किटमुळे अचानक आग लागली दरम्यान ही आग विझवण्यासाठी गेलेले लक्ष्मण आंबेकर हा शेतकरी घटनेत जखमी झाला आहे येवला तालुक्यातील मातुलठाण येथे मक्याचा चारा घेऊन चाललेल्या ट्रॅक्टरच्या दोन ट्रॉलीला शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली ती विझवण्याच्या नादात लक्ष्मण तांबेकर हा शेतकरी जखमी झाला असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आला आहे हा शेतकरी चारा घेऊन चालला होता आणि विजेच्या तारांचा स्पर्श त्या चाऱ्याला झाला असता शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली तालुक्यातील मातुलठाण येथील सुभाष उगले हे दोन ट्रॉली मक्याचा चारा जारापूर येथे घेऊन जात असताना ही आग लागली या सुमारे पन्नास हजार रुपयांच्या ट्रॉलीसह चाऱ्याचेही नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे याबाबत येवला नगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाला दुपारी चार वाजे दरम्यान दूरध्वनी आला असता तात्काळ अग्निशमन बंब घटनास्थळी रवाना झाले आणि येवला येथील अग्निशामक दलाने आग त्वरित विझवल्यानं मोठा अनर्थ टळला शालिनी प्लस साठी संतोष बटाव येवला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा घरांच्या चाव्या देण्याचा शेळी येथील कार्यक्रम म्हणजे आवळा देऊन भोपळा काढण्याचा प्रकार असल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे शिर्डीतील कार्यक्रमादरम्यान खोट बोलल्याचंही चव्हाण यांनी म्हटलं आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दहा घरांच्या चाव्या देण्याचा शिर्डी येथील कार्यक्रम म्हणजे आवळा देऊन भोपळा काढण्याचा प्रकार असल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे साईबाबांच्या दर्शनासाठी येऊन पंतप्रधान घरकुल योजनेबाबत खोटे बोलल्याचंही चव्हाण म्हणाले मोदींनी दिशाभूल करण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न केल्याचा दावा यावेळी चव्हाण यांनी केला आहे 
युपीएच्या काळात चार वर्षात केवळ पंचवीस लाख घरकुल झाली होती असा दावा पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात केला होता मात्र पंतप्रधान मोदींचा हा दावा खोटा असल्याचं चव्हाण म्हणाले दोन ते दोन या युपीएच्या काळात इंदिरा आवास योजनेत दोन कोटी चोवीस लाख घरकुल झाल्याचा दावा चव्हाणांनी केला आहे पंतप्रधानांनी आतापर्यंत झालेली आपली चूक मान्य करून पुढे तरी आपल्याला सद्बुद्धी दे असं सांगितलं असतं तरी पुष्कळ झालं असतं पण पंतप्रधान शिर्डी येथे साईबाबांच्या नगरीत जाऊनही खोट बोललेत असे टीकास्त्र अशोक चव्हाण यांनी केलं ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई बातमीपत्रात वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची विश्रांतीनंतर पुन्हा भेटूया तुम्ही पाहत राहा शालिनी प्लस सॉरी सर मैंने आपको देखा नहीं लेकिन मैंने आपको देखा मैंने आपको पहचान भी लिया मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता बहुत महान इंसान थे उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया फोटो और मेरा बाप तो जिंदा है तिलक साहब जिंदा है तिलक हाँ अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है रसिक लाल लोक माने तिल आपके बाप का रोड नहीं है तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने मुझे माफ कर दीजिए देखिए आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपा करके पालन कीजिए क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है वेरी गुड चलिए रिवर्स लीजिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विश्रांति नंतर पुनः एक दापले स्वागत आता पहुंचा पुरी वृत्त गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांनी नागपूरच्या आमदार निवासाचा ताबा घेतला आहे अनेक वर्षापासून गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत मात्र सरकारकडून फक्त आश्वासने सोडून काही मिळत नसल्यानं प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाले आहेत आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे प्रलंबित मागण्यांसाठी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांनी थेट नागपूरच्या आमदार निवासाचा ताबा घेतला प्रकल्पग्रस्तांनी दुपारपासून सुरू केलेलं आमदार निवासातील आंदोलन सुरूच आहे आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन सुरू आहे संतप्त आंदोलकांनी काल गच्चीवरून पाण्याची टाकी खाली टाकली आणि दगडफेकही केली अनेक वर्षापासून गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत मात्र सरकारकडून फक्त आश्वासने सोडून काही मिळत नसल्यानं प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाले आहेत त्यामुळे नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील विस्थापितांनी आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी हा प्रयत्न केला आहे आमदार निवासाच्या गच्चीवर चढून घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी ताबा घेतला सरकार मागण्या पूर्ण करत नाही तोपर्यंत आंदोलक आमदार निवासातच राहतील अशी भूमिका आमदार बच्चू कडू यांनी घेतली आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस नागपूर अमरावती जिल्ह्यातील धामनगाव शहराच्या मध्य भागातून मध्य रेल्वेच्या अनेक रेल्वे गाड्या धावतात याच रेल्वे मध्ये अनेक बेरोजगार युवकांना आपला रोजगार शोधावा लागतो त्यांचा रोजगार देणाऱ्या रेल्वे इंजिनचे विधिवत पूजन करून या सर्व युवकांनी आपली संस्कृती जपली आहे पाहुयात ही बातमी सत्याचा असत्यावर असलेला विजय आणि शस्त्रपूजेचे महत्व सांगणाऱ्या विजयादशमीच्या निमित्तानं रेल्वे स्थानकावर येणाऱ्या गोंदिया कोल्हापूर एक्सप्रेसला हार फुलांनी सजवून पूजन करण्यात आले अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव शहराच्या मध्य भागातून मध्य रेल्वेच्या अनेक रेल्वे गाड्या धावतात याच रेल्वेमध्ये अनेक बेरोजगार युवकांना आपला रोजगार शोधावा लागतो त्यामुळे विजयादशमीच्या निमित्तानं हॉकर्स युवकांचे प्रमुख मनीष काकडे यांच्या हस्ते रेल्वे इंजिन पायलट यांना शॉल श्रीफळ देऊन सन्मानित करण्यात आले आणि रोजगार देणाऱ्या रेल्वे इंजिनचे विधिवत पूजन करून या सर्व युवकांनी आपली संस्कृती जपली आहे शालिनी प्लस साठी सलमान खान अमरावती अमृतसर रेल्वे दुर्घटनेबाबत देशाचे राष्ट्रपती पंतप्रधान यांच्याकडून शोक व्यक्त करण्यात आला आहे पंतप्रधान मोदींसह राष्ट्रपतींनी दुर्घटनेतील मृतांना श्रद्धांजली वाहिली तसेच रेल्वे मंत्री पियुष गोयल गृहमंत्री राजनाथ सिंह दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही शोक व्यक्त केला आहे पंजाब मधील अमृतसर मध्ये भीषण अपघात झाला रावण दहनाचा कार्यक्रम पाहत असलेल्या लोकांना ट्रेनने चिरडून टाकले ज्यामध्ये अनेकांचा मृत्यू झाला आहे आणि या मृतांच्या संख्यांमध्ये वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे पंतप्रधान मोदींसह राष्ट्रपतींनीही 
दुर्घटनेतील मृतांना श्रद्धांजली वाहिली आहे तसेच रेल्वे मंत्री पियुष गोयल गृहमंत्री राजनाथ सिंह दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही शोक व्यक्त केला आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून अमृतसर रेल्वे दुर्घटनेतील मृतांना श्रद्धांजली वाहिली आहे तसंच जखमींवर तातडीने उपचार करण्याच्या सूचना दिल्याचंही ट्विटमध्ये म्हटलं आहे दुर्घटनेबद्दल ऐकून धक्का बसला अपघातग्रस्त लोकांना मदत करण्यासाठी रेल्वे प्रशासन आणि स्थानिक प्रशासन काम करत आहे मृतांना श्रद्धांजली वाहतानाच त्यांच्या कुटुंबियांचं सातवन राष्ट्रपतींनी ट्विटद्वारा केलं आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस दिल्ली राज्यातील सहकारी साखर कारखाने मुळीत काढून घशत घालण्याचे काम सुरू असताना असं होऊ नये म्हणून मी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करेल असे प्रतिपादन प्रवीण दरेकर यांनी केलं आहे ते लातूर येथे बोलत होते लातूर औसा राज्यातील सहकारी साखर कारखाने वाचवण्यासाठी आपण लागेन ती मदत करू असे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर म्हणाले ते लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील मारुती महाराज सहकारी कारखान्याच्या कार्यक्रमात बोलत होते हा कारखाना शेतकऱ्यांच्या मालकीचा राहिला पाहिजे यासाठी मुख्यमंत्रींचे स्वीय सहाय्यक अभिमन्यू पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कारखाना वाचून राज्यातील सहकार क्षेत्र टिकवणे गरजेचे आहे तसेच मी स्वतः मुंबई जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष असलो तरी या कारखान्यास आवश्यक असणारी सर्व आर्थिक आणि अन्य प्रकारची मदत करणार असल्याचं अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी यावेळी सांगितलं आहे परंतु आपली भाजपाची मंडळी माझ्या मुख्यमंत्र्याकडे आली आणि जे सांगितलं की सभासदात हित वाचलं पाहिजे हा कारखाना अतिशय कमी याच्यामध्ये पंचवीस वर्षासाठी एका प्रायव्हेट कंपनीच्या घरात चालला आहे आणि त्यांनी वाचवण्याची साहेबांना विनवणी केली साहेबांनी मला त्याच्यामध्ये आदेशित केलं की याच्यामध्ये काय करता ते बघून घे जे जे करता येते शासकीय स्तरावर मी केलं आणि यांना आज या सगळ्या सभासदांना किमान मतदान करायचा अधिकार आपल्या माध्यमातून मिळाला त्याचा हा कारखाना गेला असता तो तुम्ही आम्ही आम्ही तुम्हाला विचारला नसतो रात्री उद्या येणार तेही आणलं नसतं त्याच्यामुळे माननीय मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले पाहिजे शेतकऱ्यांनी सभासदांनी की त्यांनी तुमचा आज मतदान करायचा अधिकार आवाजेत ठेवला आहे महाराष्ट्रातले सगळे बंद कारखाने सुरू होणं आवश्यक आहे आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या सहकार कारखानदारीच्या दृष्टीनं ही आवश्यकतील श्री संत शिरोमणी सहकारी कारखान्याची निवडणूक अत्यंत महत्वाची आहे कारण सहकारी स कारखाना जो सभासदांच्या शेतकऱ्यांचा मालकीचा आहे तो कुणातरी खाजगी माणसाच्या घशात घालण्याचं काम जे या ठिकाणी केलं जाणार होतं ते रोखण्याचं काम अभिमन्यू पवार यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी केलं गेलं आहे आणि म्हणून ही निवडणूक सहकारी कारखानदारीच्या दृष्टीनं सभासद आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्वाची आहे आणि महाराष्ट्राला दिशा देणारी आहे की अशा प्रकारे खाजगीकरणाकडं जर कोणी त्या ठिकाणी प्रवृत्त करणार असेल तर ती रोखण्याची धमत आमच्या औसावासियांमध्ये आहे हा संदेश एकवीस तारखेच्या निवडणुकीमध्ये अभिमन्यू पवार यांचं पॅनल जिंकल्यानंतर राज्यातील सहकारी चळवळीला जाणार आहे कारखान्याबद्दल जे आपण काय जी मदत करण्याची धोरण आहे त्याबाबत किंवा आणि कधी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही जरी मुंबईची असली तरी राज्यातल्या सहकाराला त्या ठिकाणी ताकद देण्याचं वारंवार काम केलं आहे अनेक सहकारी कारखान्यांना त्या ठिकाणी कर्ज देऊन पुनर्जीवित केलं आहे हा तर या ठिकाणी आमचे सहकारी अभिमन्यू पवार आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सहकारी यांनी लक्ष घातलेला कारखाना आहे शिवाय इथल्या सभासदांची शेतकऱ्यांची आज गरज आहे हा कारखाना उभं राहणं आवश्यक आहे या सामाजिक भावनेतनं या कारखान्याला जी मदत लागेल जी आर्थिक ताकद लागेल ती मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँक त्या ठिकाणी लवकरात लवकर देईल शालिनी प्लस साठी रमेश लोंढे लातूर मागील वर्षी वर्धा जिल्ह्यात बोंडाईने शेतकऱ्यांच्या नाकी नऊ आणले होते या बोंडाईने कपाशीचे पीक फस्त करत शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान केलं होतं आता या बोंडाईने थेट शेतकऱ्यांच्या घरात देखील प्रवेश केला आहे पाहुयात हे वृत्त मागील वर्षी वर्धा जिल्ह्यात बोंडाळीने शेतकऱ्यांच्या नाकी नऊ आणले होते या बोंडाळीने कपाशीचे पीक फस्त करून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान केले होते कृषी विभागाच्या अहवालानुसार मागील वर्षी दोन लाख बारा हजार नऊशे बावन्न शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये बोंडाळीचा प्रादुर्भाव आढळून आला होता यामध्ये दोन लाख पंचवीस हजार एकोणनव्वद हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले होते आता पुन्हा या आळीने डोकेवर काढले आहे जिल्ह्यात सुरुवातीलाच या हंगामात सुद्धा बोंडाळीचे पत आढळून आल्याने जिल्हा कृषी विभागाने या बोंडाळीचा नायनाट करण्याकरता युद्धपातळीवर प्रयत्न केला 
शेतकऱ्यांना शेतात कामगंध सापळे लावण्याच्या सूचनांसह निंबोळी अर्काची फवारणी करणे आदी सूचना दिल्या होत्या काही शेतकऱ्यांनी या सूचनांचे काटेकोर पालन केले तर काहींनी याकडे कानाडोळा केला मात्र ही बोंड आळी आता चक्क शेतकऱ्याच्या घरी प्रवेश केल्याचे स्वतः जिल्हा कृषी अधीक्षक डॉक्टर विद्या मानकर यांनी जिल्ह्यातील गिरड येथील शेतकरी सर्जेराव खाटीक यांच्या घरी कपाशीची पाहणी केली असता या कापसात मोठ्या प्रमाणात बोंड आळी आढळून आली या शेतातून वेचणी करून आणलेल्या कापसावर बोंड आळी आणि बोंड आळीचे कोष आढळून आल्याने शेतकऱ्यांचा मोराता पुन्हा बोंड आळी नावाचं संकट उभं राहिलं आहे त्यांनी तत्काळ शेतात आणि घरी कामगंध सापळे लावण्याचे तसेच त्या शेतकऱ्यांनी पूर्वी शेतात सापळे लावले त्यांनी त्याचा नूर बदलण्याच्या सूचना शेतकऱ्यांना केल्या आहेत शालिनी प्लस साठी विलास नवघरे वर्धा बार्शी शहरातील अवैधरित्या चालणाऱ्या विना परवाना ऑटो रिक्षा त्वरित बंद करा अन्यथा बार्शी शहर रिक्षा सेनेच्या वतीनं तहसील कार्यालयासमोर आम्हाला चक्री उपोषण करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे याबाबत निवेदन नुकतेच संघटनेच्या वतीनं देण्यात आलंय बार्शी शहरात सव्वीस तारखेपासून बार्शी रिक्षा सेनेच्या वतीने आर टी ओ आणि संबंधित खात्यातील अधिकारी यांना स्क्रॅप रिक्षाबाबत निवेदन देऊन त्याबाबत चर्चा करून अवैध वाहतुकीला लगाम घालण्याकरता निवेदन दिले पण याचा काही प्रमाणात अवलंब झाला पण पुढे स्क्रॅप रिक्षावाले आणि विना परवाना यांची मुजोरी वाढली त्यामुळे परवानाधारक रिक्षा चालकाला रिक्षाचे हफ्ते भरण्या एवढा सुद्धा व्यवसाय करता येत नाही त्यामुळे आता शेतकऱ्यांप्रमाणे रिक्षा चालकांनाही आत्महत्या करण्याची वेळ सदर आर टी ओने कार्यवाही न करण्याने आली आहे तरी संबंधित अधिकारी यांनी त्वरित स्क्रॅप आणि विनापरवाना रिक्षा यांच्यावर एकोणतीस पर्यंत दंडात्मक कारवाई करावी अन्यथा बार्शी शहरातील तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात येईल होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी तालुका दंडाधिकारी म्हणून तहसीलदार यांची राहील अशा आशयाचे निवेदन बार्शी ऑटो रिक्षा सेनास अध्यक्ष पिंटू शिंदे आणि शिवसेना नेते भाऊसाहेब आधळकर यांच्या वतीने देण्यात आले आहे शालिनी प्लस साठी समाधान चव्हाण बार्शी पाकिस्तानी कॅप्टन सरफराज अहमदला हॉस्पिटल मध्ये नेण्यात आला आहे ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या दुसऱ्या टेस्ट दरम्यान त्याच्या हेल्मेट वर बॉल आदळला होता त्यामुळे त्याला दुखापत झाली होती दरम्यान चौथ्या दिवशी तो विकेट किपिंग साठी मैदानावर उतरला नव्हता पाकिस्तानी कॅप्टन सरफराज अहमदला शुक्रवारी सकाळी उठल्यावर डोकेदुखीचा त्रास जाणवू लागल्यानं हॉस्पिटलला नेण्यात आलं ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या दुसऱ्या टेस्ट दरम्यान त्याच्या हेल्मेटवर बॉल आदळला होता चौथ्या दिवशी तो विकेट किपिंगसाठी मैदानात उतरला नव्हता सरफराज अहमदच्या गैरहजेरीत मोहम्मद रिजवानने विकेट किपिंगची जबाबदारी सांभाळली तर कमान अशमदने टीमची कॅप्टन्सी सांभाळली गुरुवारी पाकिस्तानच्या दुसऱ्या डावात पीटर सिडलने टाकलेला बाउन्सर सरफराजच्या हेल्मेटवर आदळला यावेळी सरफराज बत्तीस रन्सवर खेळत होता कठीण परिस्थितही त्याने बॅकआउट न करता मैदानात उभं राहून खेळणंच पसंत केलं जेव्हा तो परतला तेव्हा एकशे तेवीस बॉल्समध्ये त्याने एक्क्याऐंशी रन्स केले होते त्यानंतर मॅचच्या चौथ्या डावात विकेट किपिंग करायलाही उतरला होता ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस दिल्ली सोयगाव तालुकासह परिसरात मागील महिनाभरापासून पाऊस नसल्यामुळं शेतकरी हवालदिल झाला आहे त्यामुळे सोयगाव तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा अशी मागणी शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख गुलाबराव पाटील कोळते यांनी केली आहे सोयगाव तालुक्यासह परिसरात मागील महिन्याभरापासून पाऊस नसल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे कपाशी झाडांना सुद्धा कमी बोंडे आलेली आहेत तर काही ठिकाणी कापूस वेचणी सुरुवातही झाली असून फक्त दोन वेचणी कापूस होईल मात्र शेतकऱ्यांनी कपाशीवर मशागत बियाणे लागवड खुरपणी फवारणी आदी खर्च कपाशीवर केल्यामुळे खर्च सुद्धा निघणार नाही अशीच परिस्थिती इतर पिकांची आहे सोयगाव तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख गुलाबराव पाटील कोलते आणि तालुक्यातील शेतकरी यांनी केली आहे दरवर्षी ही परिस्थिती असल्यामुळे कधी बोंडाळी तर पाऊस पडत नाही त्यामुळे शेतकरी हैराण झाले आहे कपाशी पिकांना पाण्याची गरज असताना पाणी नसल्यामुळे कपाशी चुकून चाललेल्या पाहाव्यास मिळत आहेत ज्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याची व्यवस्था आहे ते शेतकरी पाणी देत आहेत मात्र त्यात वीज पुरवठा खंडित होत आहे परिसरात शेतकऱ्यांनी खरीपाची पेरणी केली असून आतापर्यंत वन्य प्राणी शेतातील पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत आहेत त्यामुळे वन विभागाने अजूनही नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिलेली नाहीये वन विभागाने तत्काळ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख गुलाबराव पाटील कोलते आणि शेतकरी यांनी केली आहे शालिनी प्लस साठी श्याम ठाकूर सोयगाव शेवटी पुन्हा एक नजर टाकूया थेडलाईन्स 
जालंधर अमृतसर मेलनी रुळावरील लोकांना चिरडले एकसष्ट जणांचा मृत्यू बहात्तरहून अधिक जखमी विजेच्या लपंडावाने शेतकरी हैराण संतप्त शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना फोडले ग्रामपंचायत कार्यालयात विदर्भवाद्यांनी दाखवले पालकमंत्री मुनगंटीवारांना काळे झेंडे भाषण सुरू असताना घडला प्रकार भाजपच्या तीन वादग्रस्त प्रवक्त्यांना माध्यमांवर जाण्यास बंदी कदम चव्हाण वाघ यांना बोलण्यास मनाई आणि धरणगावात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा धडक मोर्चा सरकारच्या धोरणांचा केला निषेध आणि बातमीपत्रात वेळ झाली आहे तेच थांबण्याची ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पात्र रहा शालिनी प्रेस प्रतिबिंब वास्तवतेचं नमस्कार सॉरी सर मैंने आपको देखा नहीं लेकिन मैंने आपको देखा मैंने आपको पहचान भी लिया मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता बहुत महान इंसान थे उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया फोटो पर मेरा बाप तो जिंदा है तिलक साहब जिंदा है तिलक हाँ अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है रसिक लाल लोक माने ये आपके बाप का रोड नहीं है तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने मुझे माफ कर दीजिए देखिए आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपा करके पालन कीजिए क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है वेरी गुड चलिए रिवर्स लीजिए